j'ai beaucoup travaillé dans l'humanitaire, donc je fais pas mal de missions, en particulier en Afrique, et je suis tombé face à des épidémies de choléra, j'ai vu que ne euh, savait pas trop comment elles fonctionnaient, et on ne savait pas ce qu'il fallait faire, donc euh, plutôt que de continuer à aller sur le terrain et répondre aux épidémies, je préférais essayer de voir comment organiser ça et les anticiper. Euh, je suis aussi le rapporteur spécial des Nations Unies pour la pauvreté extrême et les droits de l'homme. Et dans cette capacité, j'ai travaillé sur le, la question de choléra en Haïti et la responsabilité des Nations Unies. Uh, the reason that I'm uh, here is I had written this uh, book, uh, Deadly River, about a cholera epidemic that appeared in Haiti in 2010, and that subsequently it was discovered that UN peacekeepers had brought this disease to uh, Haiti. There was an investigation by French epidemiologist Renaud Pierrot on this, and he, entered, he uh, solved the uh, mystery But along the way, there was much uh, cover-up, much uh, obfuscation, and uh, he had to uh, deal with a lot of unusual forces in order to complete his scientific investigation. So he, now years later, is in the process with this group in Haiti of eliminating the disease. Uh, the head of the French Academy of Sciences learned of his work through reading Deadly River, and then looked into his background a bit more, found that he was an exceptional individual, and he has now been uh, honored, or will be honored, with the uh, French Legion of Honor Award that uh, comes in uh, a few days, that he's going to be getting the Legion of Honor Award. Je suis venu là parce qu'il y a une conférence euh, organisée par la Faculté de Droit, et euh, qui va justement mettre en présence euh, le, le côté épidémiologique que je vais présenter sur euh, une grosse épidémie de choléra qui a eu lieu en Haïti et le côté, euh, on va dire, politique et juridique parce que cette grosse épidémie a été euh, euh, due à l'importation du choléra par des casques bleus lors d'une mission de maintien de la paix euh, en Haïti. Je vais discuter la réponse des Nations Unies, euh, le fait qu'ils ont euh, nié toute responsabilité euh, légale pour l'épidémie. Euh, à mon avis, ça c'est terrible, c'est un précédent euh, très euh, troublant. Euh, il faut lutter pour assurer que les Nations Unies euh, vont accepter sa responsabilité dans l'avenir. Et ça, c'est important, pas juste pour les peuples de Haïti, mais pour autres peuples euh, de la monde. Ce que j'attends des étudiants, c'est qu'ils soient le plus documentés, parce qu'on a déjà discuté avec eux sur ce qui s'est passé, et qu'ils essaient d'en savoir le plus possible. Les questions qu'ils vont poser, c'est celles que j'aimerais poser aussi, qu'ils en sachent le plus possible sur ce qui s'est passé dans le couloir de l'ONU, pour, euh, parce que c'est quand même une, une sale histoire. Hein. Il y a eu plus de... En fait, officiellement, il y a eu 10 000 morts, mais probablement euh, plusieurs dizaines de milliers de morts, et euh, officiellement, personne n'est responsable. I think that um, I like to have, uh, especially students of law, learn more about epidemiology and that the basic uh, Uh, field that uh, often is used to justify whatever illegal activities may have gone on. And so if it turns out that there is an outbreak of some kind or another, they may be called in to compensate victims of that outbreak, or in this case an epidemic in a uh, impoverished country, the impoverished country of Haiti. And in order to come up with any kind of compensation thought, or uh, even the legal framework for dealing with this, you have to know something about the basic uh, uh, events of what it is that took place. And uh, that's what this book, uh, Epidemiology, uh, or the book Deadly River talks about, is the epidemiology of cholera and how Renan Pouro uh, solved this problem. To the board, the droits de l'homme sont importants. Um, deuxièmement, les gouvernements du monde, ils comprennent le gouvernement 
toutes les trucs qu'il y a dans le gouvernement des États-Unis ne euh, sont pas disposés de respecter les droits de l'homme. Euh, troisièmement, il faut lutter pour assurer que, que ces gouvernements sont euh, forcés euh, de, de, à répondre aux critiques euh, et donner justice aux victimes.